Buena gente, bienvenidos a una nueva parte más de Journal, ya la vamos a comenzar a retomar, estamos saliendo de todos los juegos que tenemos pendientes una actualización. Eh, han actualizado las tres rutas, creo que es un solo día la que han actualizado en cada una de las rutas, la de Derek, eh, Zack y Nico. Um, ¿Qué más iba a decir? No, nada, pues recuerden que... Si pueden, pásense por la caja de descripción, ahí está el Twitter del creador y a través de su Twitter pueden visitar otras páginas como su dicho o el por donde maneja o, o su Patreon. Y nada, nada más, empecemos de una vez. Vamos a hacerlo primero por esta vez por el orden de los personajes que más me agradaron. Entonces vamos a empezar con Nico, luego con Derek y... Saca, 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 saca. Y luego con Zack. De momento o Zack es el que casi no me ha gustado. Quiero ver qué justificación le dan por habernos ahorcado. Uh, pero una vez digo, yo voy a estar como que... Hmm. No, 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 no. Quiero ver qué justificación le dan al a abuso físico. Pero bueno. Hice... Bueno, eso es la parte justo antes de terminar el día. Hice mi tarea, escribí en el diario, bla, bla, bla. <coughs> Presta atención a las escenas secretas No están allí sin razón También podría darle una pista En las que debe En qué cosas debe hacer o cómo hacerlo con Lucas No como usted Usuario, pero como Lucas Mantenga sus archivos de guardado Bien organizados, eso es un desperote Me puse a mirar precisamente los archivos de guardado Y tengo un poco Aunque ya no sé ni por qué, mira acá en el 4 Bueno, en el 5 no, 4, 3, 2 uno uh, tengo un... Ah, detesto cuando me toca hacer eso. Me, me pierdo muchísimo. Sé que está la ruta secreta. Sé que se puede mirar como los recuerdos del de prota. Pero quiero dejar eso como para más adelante. O, o, ¿Sí? Porque no me quiero confundir más con lo de los archivos de guardado y eso. Día 4, 27 de agosto. Me desperté sintiéndome cansado hoy. La sensación de fatiga me deprimí. Bueno, sí, le damos lo tal cual. La sensación de fatiga me deprimía durante toda la mañana. No sé por qué, pero ayer tuve una de las noches de sueño más mierdas. Seguí despertándome en medio de la noche, atormentado por pesadillas de eventos pasados. Esto no es un hecho raro, y cuando finalmente sucede, es imposible para mí hacer cualquier cosa, incluso seguir durmiendo. Mi mente solo se congela. Y anoche no fue diferente. Como resultado, me sentí como un zombie durante la totalidad del primer periodo, entrando y saliendo de mis pensamientos. Sé que Dick me vio, pero no le importó lo suficiente como para decir nada y me dejó dormir. Y bueno, sabiendo que el maestro no podría importarme menos que dormir a través de su clase, mi mente... Creo que quiso decir... Y bueno, sabiendo que al maestro no le importaba... No le importaba y a mí tampoco me importaba mucho, pues dormí toda la clase. Mi mente se relajó y caí por completo, solo para que me despertaran por el cambio de periodo. Después de sonar la campana, logré finalmente despertar sintiéndome ligeramente mejor. Ya, perdón, me trajeron la comida. Bueno, ahorita que me traen lo otro. Eh, después de sonar la campana, logré finalmente despertar sintiéndome ligeramente mejor. Quiero decir, mis músculos sentían que iban a darse... Deme un segundo. Listo. Quiero decir, mis músculos sentían que iban a dar... Se iban a romper si les pudiera la más mínima cantidad de fuerza. Pero al menos podría mantener los ojos abiertos. Recuerden que yo le cambio algunas veces las palabras para que tenga un poco más de coherencia por el translator de ese mundo. Ah, por cierto, pregunté en Discord que cómo es, cómo es que estábamos llevando la serie. Porque no me acordaba si la estábamos leyendo en inglés o en español. Y me dijeron que estábamos usando el translator. Así que por eso estamos usando el translator. Lo que me hace preguntarme, ¿cómo diablos logré llegar a la escuela hoy sin ser atropellado por un automóvil? 
Hola, bella durmiente. ¿Pudiste atrapar algunos... Sí. Unos Z, Z, Z. No pude evitar el bostezo que me, se me escapó. La sonrisa de Amy se intensificó. Oh, pero ¿qué te pasó? Te ves como una mierda. ¿Saben que para hacer esto de cambiarle palabras al texto por el translator? Miren que me ha jodido mis lecturas. A veces me pongo a leer. Actualmente me estoy leyendo este Ya casi lo termino, pero igual. Eh, liberalismo, los 10 principios del, del político liberal. Y, y a veces estoy leyendo, ¿cierto? Ta, la, 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 la. Y mi mente como que cambia las palabras. Yo miércoles, el Translator 3000 me ha hecho mucho daño. Gracias, Amy. Proté mis párpados. Mi mente no parecía realmente la... La... ¿Qué? Mi mente no apreciaba realmente la voz fuerte y chillona de la niña. Dios, mi cabeza me está matando. ¿Qué hora es? Ay, deme un momento. La campana simplemente sonó. No sé qué quiso decir eso acá. Amy tosió para ocultar parte de vergüenza que se arrastró sobre su rostro al no conocer la gramática básica. Debería ser como las 8.40. Um, sin embargo, ella sacudió la vergüenza y comenzó a alcanzar su sujetador donde comenzó a tirar de algo. Pero porque hacen a Amy como toda fastidiosa, o sea, a ver, por un lado me parece original, porque creo que la primera visual novel que he visto como que retratan a, a, una, a, a un personaje secundario como, como si fuese un anime, no sé cómo, cómo, cómo decirlo con palabras correctas, ¿sí? Por un lado me parece curioso, o sea, le han hecho focus indirecto tanto a Amy que yo creo que de momento es el personaje que más han desarrollado dentro de la visual novel, ¿sí? O sea, sabemos mucho de ella, sabemos más de ella que de los protagonistas. Reflexionenlo y, me, y se, va, se van a dar cuenta que es cierto. O sea, conocemos más de Amy que de los demás. Es, es curioso, o sea, es curioso Amy, el personaje de Amy. A veces me va a pesar porque a veces siento que le tiran muy duro. Pero, pero, al mismo tiempo me, 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 me da como, sí, curiosidad, como que, no sé, es raro. <coughs> Vaya, siguen usando tableros de tiza, pobre profesores. ¿Sabían que la tiza en parte se dejó de usar porque muchos profesores comenzaron a desarrollar can cáncer de laringe? Um, el polvo del polvillo este de la tiza y todo se iba metiendo. <coughs> Bueno, eso fue la excusa que yo escuché hace mucho, puede que ni sea verdad. Está demasiado cansado para mirar hacia otro lado o cuestionar su comportamiento. Es más, cuando yo era pequeñito, yo vi la tiza como hasta los 6 años. De ahí vi el proceso de cómo fueron cambiando a, al tablero... Eh, ¿Cómo se dice? Silicro... Bueno, no sé. El, lo normal, con marcadores. Estaba demasiado cansado para mirar hacia otro lado o cuestionar su comportamiento. Después de alguno... ¿Saben qué? Sigo diciendo... Yo amaría... Que en un final malo o algo así... Hicieran a Amy la villana... Toda yandere trastornada y... Uy, no sé... Sería, o sea, como ya la pintan de todo... Después de algunos... Eh, como acomodarse, me imagino... Eso... Ella sacó su teléfono... A, pa a partir de ahora son exactamente las 8 y 41... ¿Por qué? 
Bueno, hoy esto llamado tiempo. Estoy seguro de que has oído hablar de eso. ¿Qué? Mientras el tiempo pasa. Sin dejarla continuar con su divagación, comencé a hacer el mismo movimiento que ahora. Alcanzando mi pecho y sacando algo de él. Ella entendió casi de inmediato. ¿Qué? Oh bueno, las faldas no tienen exactamente bolsillos. Y tenerlo en mi mochila no es lo suficientemente... ¡Ah! Ya entendí, práctico. Así que lo pongo en mi sujetador. Vaya, ¿en serio? O sea, que a mí se guarda el celular en él. Y por eso... ¡Ah! Ya entendí. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Suspiré en voz alta con la esperanza de que la niña... De que a la niña, consciente o al menos, le hiciera pensar en lo extraño que es tener el teléfono en sus... ¿Papayas? No, eso es otra cosa. En sus... ¿Manzanas? ¿Melones? Como era de esperar, no parecía molesto. De repente, Amy se levantó de su silla, luego asintió hacia el pasillo señalándome que la siguiera. Luché con un gemido mientras la niña se alejaba. Le cambiaron algunos sprites a Amy, ¿no? Vi a algunas personas escuchando. Sé que estás cansado, pero no quería que escucharan. No creo que les importe, la verdad. O sea, si yo estuviera al frente como que no me interesan sus temas. Escucho solamente porque estén, están hablando a mi lado. Eso es lo que te hacen pensar. Esta escuela... Esta es una escuela secundaria, Lucas. Todos buscan tener algo de suciedad. Sin embargo, podrían mentir. Realmente no creo que seamos tan especiales para que escuchen nuestras divagaciones. Eso es cierto. Gracias, Lucas. Yo siempre he dicho que en internet la gente... O sea, sé que esto va a sonar feo, pero yo siento que la gente... Ah, se cree muy especial en, en, en internet y no me malentiendan, todos somos especiales de cierta manera, pero uno ve como cosas como por ejemplo, mm, mm, yo creo que soy raro, pero es que a mí me gusta X cosa y veo que a otros no, no mija, tú no eres rara o raro, a muchas otras personas les gusta que tu círculo interno o más cercano no les guste, no significa que seas eh, especial, ya. Lo mismo pasa con... El peor de todos son con los... Con los problemas... Sociocognitivos. Son temas muy serios, de verdad, y eso aquí sí me, me enojo un poco. Son temas muy serios. Yo, yo no padezco, yo no padezco de, ni estoy en el aspecto autista ni nada, ¿sí? He tenido que hacer cursos como docente, obviamente, para poder tener una comunicación fluida, poder lograr enseñarle de una mejor manera a ciertas personas que tienen capacidades diferentes. Y cuando tú tratas a esas personas, te das cuenta que... Es algo totalmente diferente a la gente que se autodenomina así por internet y que lo hacen como por llamar la atención. No, no niego que, 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 que los hay en internet, obviamente, ¿sí? Pero hay personas que yo... O sea, cogen alguna condición como para llamar la atención no, sin darse en cuenta de que... Oye, o sea, ay, no sé ni cómo explicarlo, a ver cómo mejor lo explico. A la gente le gusta llamar la atención por internet. Y son capaces de incluso algunas personas inventarse en cosas por querer llamar la atención. Y no se dan cuenta que eso puede afectar de forma negativa a las personas que realmente sí padecen de alguna condición, la que sea. Porque hacen pensar a las personas que esos comportamientos que algunas personas en internet tienen tóxicos Es que es que yo soy así porque, porque padezco de tal cosa Cuando eso no tiene nada que ver O sea, yo conozco de verdad personas clínicamente eh, con, Perdón, con... Ah, eso se le dice con... 
bueno, sí, con, digamos que clínicamente eh, con un resultado clínico donde sí te dicen, mira, eh, este estudiante tiene esto, ta, 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 ¿sí? Y son totalmente diferentes a la gente en internet. Por eso es que, uff, cuando alguien hace actitudes tóxicas y se excusa con un trastorno o lo que sea, mmm, me, 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 me saca un poco de las casillas. ¿Sí? Yo he visto en Twitter, yo, yo he visto en Twitter gente diciendo No, es que tú no eres verdaderamente un autista, yo soy un autista de verdad, tú Y se comienzan a pelear supuestamente quién, más, quién es más autista que el otro y cosas así Y yo quedo como... O sea... Sí, no sé cómo, wow ¿Y yo por qué comencé a hablar de esto? Ah, sí entonces, yo siento que internet da paso a eso, de que como es mucha gente, todo el mundo quiere destacar y no les importa hasta inventarse cosas para ello. Así tengan que mentir. Uf, yo me acuerdo la otra estaba leyendo, leyendo, no, estaba viendo videos, de esos videos de chismes y demás, de X youtuber que se inventó, de que tenía tal cosa y luego descubrieron que no era cierto y ta, ta, ta. Y es sorprendente, o sea, la gente de verdad, algunos, obviamente no me estoy refiriendo a la gente que de verdad tenga, o incluso a los que tengan, pero pues no, es una mayoría. Eh, pero hay gente que de verdad cree que está bien inventarse cosas, o que son escudadas uh, por tener X condición. Y... Es sorprendente. Bueno, el hecho es que sí, mucha gente, algunas personas, algunas personas piensan que tienen cierta autoridad por X cosa o que son especiales por X cosa. Cuando digo, pues, todos, todos eh, o sea, es que el ser humano, el ser humano de por sí es tan único, pero al mismo tiempo tan igual a otras personas, o sea, sí. Es que yo veo sombra, no, yo también. <risa> yo creo que muchos. Ahora, otra, una cosa es ver cosas así como de reojo y otras son personas que sufren ciertas condiciones. Ay, internet. Solo confía en mí en este caso. No está de más tomar precauciones. Me encogí de hombros. Además pensé, pensé que estar un poco, bueno, caminar un poco, voy a suponer, podría ayudarte a despertar. Ella me mostró una sonrisa de dientes. No pude evitar sonreír. Gracias, Amy. Por supuesto. De todos modos, pareciera que un autobús te hubiese atropellado. Varias veces. A toda velocidad. ¿Estás realmente bien? Sí, a menudo tengo algunas dificultades para conciliar el sueño. Sin embargo, no sucede tan a menudo, tal vez como una o dos veces al mes. Mm, cabe mencionar que todo lo que mencioné me refiero a la gente que está mintiendo o que miente de sufrir ciertas cosas solo por querer llamar la atención. O sea, lo digo porque no falta la persona que diga... Ay, no, no, no. no, no, obviamente me refiero a ese tipo de persona que simplemente miente para querer llamar la atención. Vi sus ojos sorprenderse. Vi sus ojos eh, abrirse en sorpresa. Sin embargo, no es nada de lo que debas preocuparte. Ya estoy viendo a un especialista. Quien... Okay. Quien no me recetaba pastillas ya que acaba de tener estos episodios de vez en cuando. Así que me dijo que no bebiera café después del desayuno y que me duchara antes de dormir. Por supuesto, no me ayudo en absoluto. Pero mamá no necesita saber eso. Estiré los brazos y las piernas para tratar de bombear la sangre. La acción falló ya que me hizo sentir mareado y aún más agotado que antes. Puede que tenga que ir a tomar un café pronto. No sé si, soy lo sufici no sé si estaré lo suficientemente fuerte como para tomar cualquier clase que tengamos en este momento sin eso. 
Uh, estoy bastante seguro de que tenemos... De que tenemos antes de... ¿Ca? Oh, eso no es tan malo. ¿Me estás tomando el pelo? Ella arrojó sus manos al aire para enfatizar. Ni siquiera es... vamos una semana y ya me siento a la izquierda. También Dick me ignora cada vez que levanto la mano. Oh sí, nos dijo que solo podemos hacer una pregunta por clase, ya que responder preguntas estúpidas es una pérdida de tiempo. <ríe> en la vida real ya lo hubieran echado. Bueno, si te hace sentir mejor, recuerda que Dick es un idiota. Eh, dije Dick dos veces. Sí, 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 el chiste de Dick, porque es pena. ¿eh? Pero si sabes que solo hemos revisado las materias de los cursos anteriores, ¿verdad? Oh. Oh, de hecho, mi amigo. Bueno, todavía tenemos como cinco minutos para ir a tomar un café, si quieres. ¿Seguro? No, espere, voy a sacar eso acá porque no voy a seguir comiendo. Justo cuando abrí mi boca sonó la campana. Mierda. Cuanto llevamos, siento que he hablado mucho y no he avanzado en la historia. Abrí la puerta del salón. Después de usted. Gracias, supongo. El periodo fue bastante rápido. En realidad fue una clase divertida. Di que estaba súper claro y tener que usar mi cerebro me ayudó a despertar. Por otro lado, pero Dick no era el que estaba dando la clase, entonces ¿por qué se fue? Por otro lado, cuando me manejé para mirar a, a Amy, ella parecía horrorizada. Y aunque dormí durante la mayor parte del primer periodo, puedo decir con confianza que ese es el único hipo del día. El resto de las clases fueron interesantes y completamente explicadas. Ah, ya. Aunque puede haber sido el café que bebí después de la clase de matemáticas, que me hace sentir todo hiperactivo. Nunca he sido el mejor en el manejo de la cafeína. Bueno, ya que estoy hablando de esos temas, es que sigue pensando en eso. A mí, yo me acuerdo el tanto que me llevaron muchísimas veces al psicólogo eh, del colegio. Y siempre me decían que tenía eh, trastorno de, de, de déficit de atención e hiperactividad. Pero ya, o sea, sencillamente... Era como que, ok, entiendo, entonces yo mismo hacía ciertas cosas para no distraerme tanto en clase, concentrarme fuera, porque eso no solamente es en clases, sino también en la en tu cotidianidad. Pero nunca me vi a mí, es más, creo que es la primera vez que menciono eso, precisamente porque es que le importa a la gente. Y no, y no, y no estoy diciendo que, que entonces la gente se tenga que callar las cosas, no, no, creo que cada quien diga lo que siente, ¿sí? Pero hay gente que de verdad usa ciertas cosas como para llamar la atención, como que sí, es lo que me prestan. Es más, yo creo que como es el mundo hoy en día, mucha gente, muchísima gente, eh, padecen de trastornos de déficit de la atención e hiperactividad, eh, hiperactividad, sí. Lo estoy diciendo mal. Bueno. Y... Ay, me acuerdo que era T de... Bueno, el hecho es que mucha gente lo parece y ni sabe, porque nunca se toman el tiempo de eso. O sea, lo que digo, a lo que quiero ir con todo esto es que... Quiero poner en duda a mucha gente que hace muchísimas cosas en internet y se excusan con padecer X cosa uh, para justificarse. Y lo peor es que lo dicen como si fuese realmente algo malo, cuando no tiene nada de malo... Eh, pues tener, padecer de algo, ¿sí? Pero como quieren llamar la atención, entonces, oh, ay, no sé, es, es como que me genera, me genera mucho conflicto. De todos modos, y conmigo, no hablo de la gente que realmente lo tenga, sino de la gente que se lo inventa, eso es lo que me, me da fastidio. Porque, pues... ¿Por qué te inventas condiciones que no tienes solo para llamar la atención? E incluso aunque las tuvieras, eso no justifica que hagas X cosa 
lastimes a X persona. Y lo digo por los videos que veo de gente en YouTube. De, de que X YouTuber dijo, hizo tal cosa y luego se escudó de que tenía. Eso, a eso es lo que me refiero. Me, 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 oh. De todos modos, no creo que esté siendo hiperente. Solo creo que los sujetos eran bastante simples y fáciles de comprender. Especialmente la historia de los Estados Unidos. Tiendo a luchar bastante al recordar todos los nombres y fechas, pero afortunadamente hoy no demostró ningún desafío para mi mente de cafeína. Bonito. ¿Qué? Y antes de que lo supiera, sonó la campana final del día y los estudiantes comenzaron a llenar los pasillos. El sonido que anuló la conferencia de Dick, que parecía tan ansioso como nosotros para salir del aula. Lucas me dirijo al club. Nos vemos mañana. Antes de que pudiera dar una respuesta, ella salió del salón de clases. Eso fue algo... Bueno, no sirve nada quedarse aquí. Ahora que se ha ido. Tan pronto como salí de la habitación, vi a un grupo de deportistas hablando cerca de algunos casilleros. Todos con chaquetas universitarias estereotipados. Nunca lo admitiremos alta, pero en el fondo, en el fondo, hay una parte de mí que desea ser como ellos. Y no tiene nada de mal. Pero, de nuevo, no necesito una chaqueta universitaria ni amigos falsos. O puedes tenerla y no necesariamente tienes que tener amigos falsos. Tengo a Amy ahora. Quiero invitar a cine o algo para pasar el rato, pero no sé si ella lo tomará como yo coqueteando o solo yo con, un, con mi amiga queriendo pasar el rato. ¿Podría llevar al centro comercial? Tengo la sensación de que le gustaría ese. Eso suena como una buena idea, eso suena como una mala idea. Mm. Me imagino que es esto, ¿no? Puedo decirle hoy comenzar a hacer los planes adecuados para este fin de semana. Hablando de eso, no puedo creer que la semana casi termine. Ahora solo hoy y mañana para probar los otros clubes antes de tener que conformarme con uno. Ay, es que ahora, ahora ya recordé lo de que si quieres ver X cosa, entonces tienes que hacer una con él, luego una con él, luego tratar mal a uno con él. O sea, esas cosas me, me... Simplemente voy a escoger todo positivo y me voy a ir a la ruta... ¿Cómo se dice? O sea, ruta final bueno y ya. Todo eso, no voy a ponerme a... Alguien se topó ligeramente conmigo por detrás, ganando risitas de otras personas ahí. Mira hacia atrás viendo a algunos chicos populares reír mientras el chico frente mío se sonrojaba. Parecía familiar. Ey, lo siento, perdí el equilibrio allí. Mi nombre es Lam. Extendió su mano de manera formal. Él no es el de Derek, pero yo estoy jugando la ruta de... Además, ¿quién, quién dice? Ay, perdón, yo que contigo. Mi nombre es tal. Sacudí su mano temblorosa. Lucas. Él asintió, mirándome energética, energéticamente. ¿Puedo ayudarte? Audiblemente tragó saliva, creo. Sí, lo siento. Se rascó el cuello tímidamente. Eres nuevo aquí, ¿cierto? Asentí escépticamente. ¿Qué podría querer? Tiene pantalones cortos de gimnasia. ¿Me está explorando para unirme a su equipo? No, no. Eso es demasiado esperanzador. ¿Un matón? Podría ser, pero parecería demasiado avergonzado. Es mejor jugar a lo seguro y ponerme en su lado bueno. Eh, sí, soy nuevo. Muy bien. Fresco, fresco. Solo quería, bueno, ya sabes, conocerte. Oh. Admitió torpemente, ¿me estás coqueteando? Bien, puedo hacer esto. Soy la persona más encantadora del planeta. Soy encantador, soy encantador, soy encantador. Oh, estoy halagado. Le mostró una sonrisa, su postura ansiosa se calmó. Estás... Ah, va a haber una fiesta mañana y quería saber si tú... Um, querías venir. Se encogió visiblemente ante su elección de palabras, pero aún intentó hacerlo genial. 
o verse genial. Ciertamente no ayudó que su grupo de amigos no fueran muy discretos al ocultar su divertida situación, o lo divertido en esa situación. Pensar en ello, pero solo te, lo, solo te haré saber de antemano, no soy exactamente alguien del de, alma de la fiesta. Un alma de la fiesta. Supongo que, se, que seré el juez de eso. Aquí. Me entregó un trozo de papel con su número de teléfono. El papel estaba perfectamente doblado. No dudes en llamarme cuando quieras. No pude evitar reírme, eso era un poco lindo. Gracias, Lam. Le palmeé el hombro de una manera amigable. Tengo que ponerme en marcha, pero me aseguraré de enviarte un mensaje más tarde hoy. Lo estaré esperando. Bueno, te veo luego. La más sintió, se dio la vuelta, todavía sonrojándose. Y quita que sea una trampa y solamente nos quieran humillar. Su grupo de amigos lo recibió con risas y resoplidos mientras Lam los empujó molestos. Aún así, no me perdí como... No, me... uh, no ignoré que me seguían robando miradas a mi forma congelada mientras sus amigos lo arrastraban. Ah, él, Lam. Que me seguía mirando así como mientras... Y tan pronto como estaban fuera de mi vista, dejé escapar un al el aliento que no sabía cómo es que lo estaba sosteniendo. Dios, lo hice, no tartamudeé ni dije algo tonto. Sonreí vertiginosamente mientras eh, guardaba su contacto. Esa fue mi primera vez, alguien pidiendo mi número. Oh. Incluso me invitó a una fiesta, eso lo sospechas. ¿Quién sabía que ser golpeado se sentiría tan bien? Ay, no puedo esperar para ver la reacción de Amy. Ella se volverá loca. Suspiré soñadoramente. Después de estabilizar mi respiración, pude calmarme ligeramente. ¿Dónde estaba? ¿O qué estaba haciendo? Oh, sí, la actividad del club. ¿A dónde voy hoy? ¿Mm? ¿Intento a un nuevo club o me quedo con el de ayer? Eh, ya sabes a dónde ir, ¿verdad, usuario? Ey, ¿este otro cuál es? A ver, este eh, es... Ay, siempre se me olvidan los nombres. Ah, espera, espera, espera. Derek, el de baloncesto. Eh, Nico, eh, esquiva, ¿cierto? El club de ciencia, ahí está Amy y, y Zack, ¿cierto? ¿Este cuál es? Equipo de seguimiento. ¿Cuál es ese? ¿Existía ese club antes? A ver. Ah, pues sí. Aquí está. A ver, un segundo. Se recomienda mucho no jugar esta ruta con el modo secreto activado. Ah, y que hacía eso. ¡Ay, Dios mío! Esto tiene muchas cosas. A ver. Dogeval. Esquivas. Dogeval. Tan pronto como llegué al pasillo en el primer piso, vi a Nico abriendo la puerta al gimnasio desde el interior con Santos a su lado. Nico estaba sonriendo mientras hacía gestos de mano apasionados y exagerados. No pude escuchar de qué estaban hablando, pero pude escuchar la risa de Nico. No era, su habita no era el habitual arrogante ni sarcástico, era solo su risa alegre, eh, su risa realmente alegre, pura. Verlo sonreír de tal manera me hizo querer sonreír. Al, darse cuen al darme cuenta de que salían del gimnasio para la entrada de la escuela, comencé a llamarlos. Cuando me vieron, disminuyeron su ritmo. Oh, es bueno saber que todavía estás aquí. Se giró para mirar a los... Te dije que no llegábamos tan tarde. Sabes cómo VIP es con la puntualidad. Nico se encogió de hombros. Sí, pero también si todos llegamos tarde, ella no puede castigarnos a todos. <risa> Santos sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa en sus labios. Además, si llegamos antes... Si llegamos antes, nadie más... Si llegáramos antes que otros, entonces nos salvaríamos de su ira, considerando que lo sacaría con la persona que llegara al final. Ah, ok. Si llegamos antes que cualquiera. Los ojos de Nico se lanzaron de lado a lado de manera robótica. 
Podríamos correr allí y dejar a Lucas atrás. Dudo que tome... Que, du, dudo que sea dura con el chico nuevo. No solo es esa mierda, sino que también es algo inútil, sino que se quejará de algo, así que en lugar de tratar de detener lo inevitable, vamos a terminar esto. ¡Ay, qué dolor! Eh, ¿Por qué no vamos al gimnasio? ¿Se canceló la clase o algo así? Nico rodó los ojos juguetonamente. ¿No estabas escuchando? Quiero decir, lo estaba, simplemente no tengo idea de lo que estás hablando. Como saben, como sabes, Viv, nuestro maestro, es una especie de persona perra, incluso en un día normal. Y para que lo sepas, cada vez que quiere entrenar en otro lugar significa que está de peor humor. ¿Dónde quiere que entrenamos? Dale un descanso, probablemente esté un poco estresada por las noticias. Nico sonrió arrogante. Ah, ¿se acuerdan que, que en la otra ruta... Creo que en la de Derek, la entrenadora desapareció. Ni siquiera vas a negar que será un dolor de culo. ¿Por qué pelear una batalla perdida? Nico se rió entre dientes. Estoy completamente perdido. Dios, no es una cara bonita. ¿Qué cara? No estoy haciendo cara. Nico puso los ojos en blanco. ¿Incluso revisaste tu celular? Psh, por supuesto que lo hice. Nico levantó una ceja. ¿Mm? Bueno, lo apagué para ahorrar batería. Olvidé cargar la noche. Eso lo explica. Santos me dio una amable sonrisa mientras Nico extendía su bolsillo, donde sacó su propio celular. Luego, después de jugar un poco con él, me mostró nuestro chat grupal. Entrenamiento en el parque cerca del frente. No llegues tarde. No me importa si no viniste a la escuela hoy. Si uno de ustedes, los cabrones, se lo salta, los haré arrepentirse el lunes. Santos y yo estamos en camino. Recoge... Mmm, ponte en marcha. Tenemos un horario apretado hoy. El teléfono vibró en la mano de Nico. ¿Alguien sabe si Lucas está bien? Nico escribió una respuesta. Él está con nosotros. Estaba completamente perdido. Nico apartó su teléfono. De acuerdo, ahora que te, ha ahorrado, te he arrojado debajo del autobús, tenemos un poco más de tiempo antes de tener que ir allí. Dios, ya sé que hoy será un día divertido. Al principio no podía decir si era sarcasmo o no, pero el suspiro de Santos me aseguró de que hoy va a ser un día difícil. Podríamos simplemente, ya sabes, no ir. Sí, claro, sabes cómo va eso. No lo hago y podría usar esa información para referencia futura. Bueno, si más de la mitad del equipo se salta el día, entonces es habitual tener un entrenamiento realmente intenso al siguiente día para equilibrar la cantidad de trabajo realizado. El calentamiento solo es suficiente para cansarme. Imagina cómo estará el resto del entrenamiento. Suspiró por millonésima vez. Pero no estoy seguro de si vale la pena ir allí hoy. Cuando está enojada, los entrenamientos son tan malos como si no la soltáramos. Y si somos los únicos que terminan yendo a su entrenamiento enojado, entonces también tendremos que hacer el entrenamiento del infierno la próxima vez. Santos sacudió la cabeza con desaprobación. Ah, vamos chico grande. No te... no te... no... no, te, no luzcas tan derrotado. No luzco tan derrotado. Se burla. Amigo, esa mujer no sabe que es un límite. No, ella realmente no lo sabe. ¿Lideras el camino? Santos se queja. Después de eso, Santos salió de la puerta principal de la escuela con Nico y yo caminando de cerca. Con Santos enojado y Nico disfrutando de su sufrimiento, pronto... Eh, caímos en un silencio incómodo Callamos Quiero decir, probablemente no fui incómodo para ellos Pero todavía me sentía ansioso 
Sé que es tonto querer verse bien, algo que no lo soy, solo para impresionarlos. Pero cuando veo a Santos y Nico hablar con sus juguetonas disputas y comentarios atrevidos, me recordó lo que tenía en ese entonces. Y cuánto lo anhelo de nuevo. De todos modos, ¿de qué están hablando ustedes antes de que llegara aquí? Te viste bastante emocionada. Por favor, por favor, dime qué es ella. Santos extendió la mano en su bolsillo y tan pronto como vio lo que se mostraba en su celular, su boca se extendió hacia arriba en una sonrisa contenida. ¿Me necesitan en casa? ¿No? ¿Realmente ahora? Mira esto. Me mostró su teléfono que tenía una conversación en exhibición. Bueno, que se mostraba. Yo. Necesito en casa lo amor. Eh, te necesito en casa los... Mamá tiene overtime y estoy fuera de la ciudad. Y nos cuidamos a Luis. ¿Qué? Él en gramas recogiéndolo después de que terminé con la escuela. ¿Qué? Mis manos están atadas, hombre. ¿Crees que no lo puedo leer? El tipo dijo que recogería a tu hermano después de que hayan terminado aquí. De que hayas. Así que no tienes excusa para omitir el entrenamiento. Bueno, ya sabes. Vip no lo sabe exactamente. Y no le vas a decir. ¿No? Santos hinchó su pecho. Y abrió un poco más profundo de lo habitual. Tratando de intimidar al gato. Oh, chico. Estoy tan asustado. que haré si este hombre fuerte y grande decide atacarme? ¿Qué haré? ¿Qué, lo ha ¿Qué haré? ¿Qué, ¿Qué le haré? Vi temblar la garganta de Santo ligeramente mientras intentaba mantener una expresión neutral en su rostro. Es realmente divertido ver a este hombre. Ah, ya. Es realmente divertido ver a este asustado de, de otra persona que apenas le llega a los hombros. Por otra parte, realmente no puedo culparlo. Bueno, confío en que le contarás a Vip sobre mi situación en casa. Inclinó su cabeza y lo señaló con un dedo índice exactamente de la misma manera que un adulto cuando castiga a su hijo. Je, algo así como, le dirás lo que quiero que le digas porque soy tu padre. Bien. Nico suspira e inmediatamente después Santos tosió, tratando de esconder una sonrisa... Familia primero, ¿sabes? Dios, eres un actor de mierda. Ahora ve antes de que cambie de opinión. Nos vemos. Ni siquiera deja que, que Nico terminara. Lo suyo era cena tan rápido como sus piernas lo dejaran. Nico pellizcó el puente de su nariz. Ah, ¿por qué se uniría al equipo si, no, si ni siquiera lo disfruta? Es un... Tiene un culo perezoso. Nico suspira. Supongo que solo somos nosotros otra vez, ¿eh? Rápidamente se recupera mostrándome una sonrisa. Eso parece. Ya sabes, generalmente no me importa si la gente dejará de venir al entrenamiento. Pero tenemos que prepararnos para el torneo de octubre. Y bueno, prefiero evitar que se avergüencen demasiado allí. No sabía que teníamos que competir contra otras escuelas. Estoy seguro de que Vip debe haberte dicho eso cuando te inscribiste. Por supuesto que ya no lo hizo. Él puso los ojos en blanco. Tenemos un mínimo de cuatro torneos en un año escolar antes de los nacionales. Nico metió las manos en su mochila sacando una barra de granola mientras continuamos caminando hacia el parque. Después de que estaba a la mitad de la barra me ofreció el resto, lo que rechacé. Y bueno, dado que Vip no puede hacer su trabajo correctamente, supongo que puedo explicarte. Se terminó, se llevó el resto de la barra a su boca, devorándola en cuestión de segundos. He escuchado rumores sobre el primer torneo, que generalmente ocurre en octubre, siendo impulsado gracias a toda esa basura en las noticias. También estoy bastante seguro de que la feria de ciencias local está aproximadamente un mes o algo así también, por lo que si realmente están impulsando los eventos, Apresuradamente, nuestro primer torneo podría estar en menos de un mes. Lo que me da una razón aún más para odiar a Santos por irse. Es un jodido perezoso. Bueno, según lo que me dijiste sobre la entrenadora, ¿realmente puedes culparla? ¿Culparlo? 
Por supuesto que puedo culparlo, él va a empeorar mi entrenamiento. Quiero decir, Pip sabe que lo, necesi que lo necesitan a menudo en casa, por lo que generalmente recibe más pases que nadie. Ella le gusta, por alguna maldita razón. Quería recordarle que Santos es probablemente su amigo más cercano en la escuela, considerando que se sienta solo en clases, y solo lo veo saliendo con él. Pero yo, por supuesto, no dije nada, dejándolo despotricar un poco. Hombre, si son perezosos, son perezosos. Eso no tiene nada que ver con que sea amigo, ¿no? Hablando, por eso me cae bien Nico. Creo que me ajustó más a, a él. Hablando de ese demonio de mujer que llamamos nuestra maestra, ya que claramente no podía hacer su trabajo llenándolo sobre nuestras competiciones, supongo que también tendré que decirte. Como todos los demás, se suponía que debía de hacerlo. Nico resopló. Tenemos un total de cuatro torneos antes de las nacionales. Por lo general hay uno en octubre, uno en enero, uno en marzo y uno después de las vacaciones de primavera. Los torneos de esquivas o quemados son bastante sencillos. Son paréntesis de doble eliminación. La primera ronda se determina completamente al azar. Después de que termine el primer torneo, tenemos la clasificación oficial del equipo. La mitad superior de los equipos se ha obligado a realizar partidos de exhibición entre sí hasta el próximo torneo, hasta que el próximo torneo altere la clasificación. Estos partidos de exhibición son principalmente una ayuda para las personas que quieran ir a, a las profesionales y que se, desean la exposición, que los vean. Creo que es una pérdida de pérdida total de tiempo, pero como generalmente obtenemos resultados de mierda, nunca vamos a esos. Nico trató de ocultar su molestia con el cansancio, fue fácil ver a través de su acto. Bueno, comenzó a respirar más pesado no hace mucho tiempo, por lo que podría no estar actuando. Los torneos ocurren los fines de semana, tus dos primeros partidos son el viernes, si pierdes los juegos de ganar. ¿Qué? Los torneos ocurren los fines de semana. Tus dos primeros partidos son el viernes. Si pierdes... Si ganas al menos uno, entras en el siguiente parte del grupo, que ocurre el sábado. Luego, dependiendo del tamaño del torneo, debes jugar dos partidos más o una tonelada más para entrar al top 4, que es lo que ocurre el domingo. Si llegas a las grandes finales a través del lago de, del lado del perdedor del grupo, debes vencer al equipo que llegó a través del grupo de ganadores dos veces para ganar. Ok, entiendo eso, sí entiendo. O sea, si ganaste una, pero perdiste una, vas por el lado de los perdedores. Y al final, para comp o sea, compites contra el que haya ganado por el otro lado, pero tienes que enfrentarte dos veces. Eso se llama reinicio de soporte. Hay algunas excepciones dentro de los diferentes torneos, pero creo que eso es lo esencial. ¿Alguna pregunta? Eso es un agotador. Nico se encoge de hombros. Quiero decir, solo hemos llegado hasta el sábado, pero incluso... Ser un medio del equipo de manada puede ser bastante agotador. Estar en medio de... O sea, ni bueno ni malo creo que se refiere a eso. Cada vez que logramos no ser eliminado el viernes, vamos a esa pizzería de en el centro. Una de las pocas cosas que hacen que el equipo se esfuerce. Nico que parece parecía una mierda por hablar y correr, sonríe ligeramente y voy a su ritmo. Hubo una vez que tuvimos un concurso para ver quién podía comer más en ese lugar. Nunca adivinarás quién realmente comió más. ¿Santos? ¿Santos? No, fue la jodida Vivi. Ella comió casi dos pizzas enteras sola. Quiero decir, ella se puso bastante enferma el siguiente día, pero fue realmente genial. Nico suspira. Esos son algunos de los únicos buenos recuerdos que tengo en este maldito club. Nico se rió secamente. De todos modos, me estoy volviendo a como ir por las ramas. ¿Entendiste cómo funcionan los torneos? Realmente no del todo, pero eh, no importa. No lo hice, pero tengo miedo de lo que irás si le digo que no lo entendí. Así que solo asentí. ¿Cuántos equipos hay generalmente en estos torneos? Bueno, para el torneo de octubre y para las nacionales general, generalmente hay alrededor de 30 equipos, más o menos. Los otros suelen estar alrededor de los 24. Y dijiste que apenas llegaron al segundo día, ¿cuántos equipos necesitan vencer? 
Nico entrecerró los ojos con juicio. Bueno, aquí te acabo de decir. Supongo que puede ser bastante confuso. Dos, ¿no? Para ambos torneos tendrías que ganar un partido para ir al segundo día y para entrar al último día necesitarás alrededor de tres más. Nico comenzó a contar con los dedos. Sí, en el formato de equipo de torneo de 32 equipos, con una victoria en el grupo de ganadores, irías al top 24, creo. Aún así, nunca llegamos tan lejos, así que mantén tu pequeña cabeza enfocada en el partido que realmente vamos a jugar. Podría haber juzgado que el equipo de Nico era un equipo de primer nivel, pero la forma en lo que, de la que él está hablando es realmente sorprendente. Me parece una persona realmente competitiva, como vi en el día de la prueba con el niño que se desmayó. Quiero decir, podría haberse, haberse detenido justo cuando Santos arrojó la toalla, pero decidió seguir adelante hasta que él fuera la última persona en pie. Y bueno, sabiendo que es un competidor orgulloso, realmente está fuera de lugar verlo hablar así. Seguí a Nico mientras dirigía el camino al parque con un cómodo silencio. Bueno, me gustaría pensar que es cómodo. Nico todavía está perdido en pensamientos con una mirada seria en su rostro, mientras que estoy disfrutando de la forma en que el sol calienta mi piel. Y listo, vamos a dejarlo hasta acá, gente. Este mapa, este, este, este escenario me recordó un poquito a Prince to Call Home. Eh, lo vamos a ir dejando hasta acá, gente. Espero que les haya gustado. Eh, recuerden que a partir del miércoles, cada vez que un video llega a los mínimos 5 comentarios de diferentes personas, subimos inmediatamente la siguiente parte. A partir del miércoles. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente parte y no siendo más. Chao, chao.